హాయ్ ఎవరి దిస్ ఇస్ సుధాకర్ భోగం వెల్కమ్ టు ఎస్బీ టెక్స్ ఈ వీడియోలో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హెచ్టీఎంఎల్ అండ్ ఎక్స్ఎంఎల్ గురించి నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వీడియో స్కిప్ చేయకుండా ఉండే చూడండి మీకు ఈజీగా నడుస్తుంది ఓకే మీరు ఎక్కడ డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్ కానీ బీటెక్ ఎగ్జామ్స్ కానీ వెబ్ టెక్నాలజీలో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హెచ్టీఎంఎల్ అండ్ ఎక్స్ఎంఎల్ గురించి క్వశ్చన్ అయితే అడుగుతూ ఉంటాడు ఇక వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మన ఛానల్ ఎవరైతే కొత్తగా చూసుకున్నారైతే ఎంబడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన బెల్లైకన్ ఉంటుందో అందులో ఆల్ సెలెక్ట్ చేసినట్లు అయితే మనం అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ ముందుగా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తూ ఉంటుంది అలాగే వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి వీడియో చూసిన తర్వాత ఒక లైక్ కమెంట్ అయితే కంపల్సరీ చేయండి ఇక వీడియోలోకి వెళ్ళినట్లయితే ఇక్కడ చూసినట్లయితే టేబుల్ ఫార్మాట్లో లెఫ్ట్ సైడ్లో హెచ్టీఎంఎల్ రైట్ సైడ్లో ఎక్స్ఎంఎల్ ఉంది ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ చూసినట్లయితే హెచ్టీఎంఎల్ స్టాండ్స్ ఫర్ హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ ఎక్స్ఎంఎల్ స్టాండ్స్ ఫర్ ఎక్స్టెన్షబుల్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ ఇది మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ ఓకే సో మీరు ఎగ్జామినేషన్ ఒకవేళ అడిగినట్లయితే ఫస్ట్ ఈ పాయింట్ అయితే రాయాలి ఓకే హెచ్టీఎంఎల్ స్టాండ్స్ ఫర్ హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ ఎక్స్ఎంఎల్ స్టాండ్స్ ఫర్ ఎక్స్టెన్షబుల్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ ఈ పాయింట్ ఒకటి అయితే కంపల్సరీ రాయండి నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ స్టాటిక్ ఇన్ నేచర్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు డిస్ప్లే డేటా అంటే హెచ్టీఎంఎల్ మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అంటే డిస్ప్లే చేయడానికి అంటే బ్రౌజర్లో ఒక డేటాని మనం డిస్ప్లే చేయాలంటే హెచ్టీఎంఎల్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అందుకే మనం ఇక్కడ స్టాటిక్ నేచర్ అంటున్నాడు అంటే యూజింగ్ హెచ్టీఎంఎల్ వీ కెన్ డెవలప్ స్టాటిక్ వెబ్ పేజెస్ అంటే ఓన్లీ డిస్ప్లే చేయడానికి మాత్రమే అంటే విజిబిలిటీ చూపించడానికి మాత్రమే హెచ్టీఎంఎల్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం మరి వాట్ ఇవ్వడు ఎక్స్ఎంఎల్ ఇట్ ఈస్ డైనమిక్ ఇన్ నేచర్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ డేటా అంటే ఎక్స్ఎంఎల్ యూజ్ చేసి ఏం చేస్తాము అంటే డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటాం అంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేస్తూ ఉంటాం డేటాని సర్వర్లో స్టోర్ చేయాలన్నా సర్వర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లాలన్నా వి యూజ్ ఎక్స్ఎంఎల్ సో ఇది ఒక డిఫరెన్స్ హెచ్టీఎల్ ఏమో స్టాటిక్ ఇన్ నేచర్ బట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఏమో డైనమిక్ ఇన్ నేచర్ ఈ పాయింట్ కూడా ఎగ్జామినేషన్లో రాయండి థర్డ్ పాయింట్ హెచ్టీఎంఎల్ చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అంట మార్కప్ మీన్స్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ మరి ఇక్కడ ఎక్స్ఎంఎల్ ఏంది ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఫ్రేమ్ వర్క్ టు డిఫైన్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఒక మార్కప్ లాంగ్వేజ్ ని డిఫైన్ చేయడానికి ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇది సో ఈ డిఫరెన్స్ కూడా మీరు ఎగ్జామినేషన్ లో రాసుకోవచ్చు ఇక ఫోర్త్ డిఫరెన్స్ చూసినట్లయితే హెచ్టీఎంఎల్ లో ఇట్ కెన్ ఇగ్నోర్ స్మాల్ ఎరర్స్ చిన్న చిన్న ఎరర్స్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా ఎక్కువ పట్టించుకోదు హెచ్టీఎంఎల్ అదే ఎక్స్ఎంఎల్ అయితే ఇట్ డస్ నాట్ అలో ఎరర్స్ ఇక్కడ ఎరర్స్ అనేటివి అలో చేయదు అంటే స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటుంది అన్నట్టు అంటే కేస్ సెన్సిటివ్ ఇవ నెక్స్ట్ పాయింట్ అదే ఫిఫ్త్ పాయింట్ చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ నాట్ కేస్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్ అంటే హెచ్టీఎంఎల్ అనేది కేస్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్ కాదు బట్ వాట్ ఎవర్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఇట్ ఈస్ కేస్ సెన్సిటివ్ అంటే కంపల్సరీగా చెక్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఎక్స్ఎంఎల్ వచ్చేసి మనకు యూజ్ అడ్ డిఫరెంట్ ట్యాగ్స్ ఉంటాయి ఒక ట్యాగ్ ని మనం డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ లో అప్పర్ కేస్ లెటర్స్ యూజ్ చేసినట్లయితే క్లోజింగ్ ట్యాగ్ లో కూడా అప్పర్ కేసే యూజ్ చేయాలి ఓకే ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ లో క్యాపిటల్ లెటర్స్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ లో స్మాల్ లెటర్స్ యూజ్ చేసినట్లయితే మిస్ మ్యాచ్ అవుతుంది ఎరర్ వస్తూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ స్ట్రిక్ట్ గా చెక్ చేస్తూ ఉంటుంది అదే మనకు హెచ్టీఎంఎల్ లో అయితే ఇక్కడ అన్ని మనకు ప్రీ డిఫైన్ ట్యాగ్స్ ఉంటాయి ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ లో అప్పర్ కేస్ లెటర్స్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ లో స్మాల్ కేస్ లెటర్స్ రాసినా కూడా ఎక్కువ పట్టించుకోలేదు ఎందుకంటే హెచ్టీఎంఎల్ లో కేస్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్ కాదు కాబట్టి బట్ ఎక్స్ఎంఎల్ మాత్రం కంపల్సరీగా స్ట్రిక్ట్ గా చెక్ చేస్తూ ఉంటుంది అదొక పాయింట్ కూడా ఎగ్జామినేషన్ లో రాయండి నెక్స్ట్ సిక్స్త్ పాయింట్ ఇది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ పాయింట్ కూడా మీరు ఎగ్జామినేషన్ లో రాయండి ఈ డిఫరెన్స్ చూడండి ఏమంటున్నాడు హెచ్టీఎంఎల్ ట్యాక్స్ ఆర్ ప్రీ డిఫైన్ ట్యాక్స్ అంటే హెచ్టీఎంఎల్ లో ఆల్ ప్రీ డిఫైన్ ట్యాక్స్ ఉంటాయి అదే ఎక్స్ఎంఎల్ అయితే ట్యాక్స్ ఆర్ యూజర్ డిఫైన్ ట్యాక్స్ అంటే ఎక్స్ఎంఎల్ లో యూజ్ చేసే ట్యాక్స్ అన్ని యూజర్ డిఫైన్ ట్యాక్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అదే హెచ్టీఎంఎల్ అయితే ప్రీ డిఫైన్ ట్యాక్స్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి పెట్టిన ట్యాక్స్ ఒక్కొక్క ట్యాక్ ఒక స్పెషలైజేషన్ ఉంటుంది మన బేస్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్ ఆ ట్యాక్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి అదే ఎక్స్ఎంఎల్ అయితే యూజర్ డిఫైన్ ట్యాక్స్ మనం ఓన్ గా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు ఇది కూడా డిఫరెన్స్ సో ఇది కూడా మీరు ఎగ్జామినేషన్ లో రాయండి నెక్స్ట్ సెవెంత్ పాయింట్ చూసినట్లయితే ఇట్ డస్ నాట్ ప్రిజర్వ్ వైట్ స్పేసెస్ వైట్ స్పేసెస్ అనేవి ఇక్కడ నాట్ అలౌడ్ అదే ఎక్స్ఎంఎల్ అయితే వైట్ స్పేసెస్ కెన్
అండ్ ఫ్రమ్ డేటాబేస్ సో డేటాబేస్ దగ్గరికి క్యారీ చేస్తూ ఉంటుంది అందులో స్టోర్ కూడా చేస్తూ ఉంటుంది సో ఇది కూడా ఒక డిఫరెన్స్ రాసుకోవచ్చు ఇక లాస్ట్ వన్ ట్వెల్త్ వన్ డిఫరెన్స్ చూసినట్లయితే అడిషనల్ అప్లికేషన్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ పార్సింగ్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ ఇన్ టు ది హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ మరి ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ఎంఎల్లో డిఓఎం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అంటే డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ పార్సింగ్ జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ అండ్ మ్యాపింగ్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ ఒకవేళ ఈ పాయింట్ మీరు రాయాలనుకుంటే ఎగ్జామినేషన్ లో రాయండి లేదంటే స్కిప్ చేయండి ఏవైతే మనం హైలైట్ చేసినామో ఆ పాయింట్స్ అయితే మీరు ఎగ్జామినేషన్ లో రాయండి మీకు ఫుల్ మార్క్స్ పడిపోతాం ఈ వీడియో మీకు మన డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి నేను దగ్గర రిప్లేస్ అని అట్లనే వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి వాళ్ళకి యూస్ఫుల్ అవుతుంది డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్ లో మాత్రం కంపల్సరీగా వెబ్ టెక్నాలజీలో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హెచ్టీఎల్ అండ్ ఎక్స్ఎంఎల్ అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ అడుగుతా ఉంటాడు ఈ పాయింట్స్ మీరు రాసినట్లయితే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ పడిపోతుంది ఓకే సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ లైక్